Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Y hoy vamos a estar haciendo una lectura para tu signo Virgo. Donde vamos a ver un poco tus mensajes para esta semana del mes de junio 2021. ¿Sí? Vamos a ver qué mensajes tiene para vos la semilla estelar. Mensajes de guías y maestros ascendidos. Vamos a ver también qué mensajes tienen los ángeles, qué cosas vienen para vos en este tiempo. Y por último, por supuesto, con el tarot gitano, vamos a ver qué es lo que viene hacia tu vida en cuanto al amor, los vínculos, las conexiones. ¿sí? Bien, Virgo, desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal y me apoyes y formes parte de esta comunidad esotérica accediendo a los beneficios exclusivos para todos los miembros. Virgo, recordad que esta es una lectura ampliada, con lo cual puede ser que para muchos la información resuene, para muchos otros no lo hará. Si te sirve, tómalo para tu vida, para crecer y evolucionar. Y si no, te invito a que lo sueltes, lo liberes y será en la próxima. Bien, vamos a ver entonces, Virgo, ¿qué mensajes vienen para vos en este tiempo? ¿Sí? Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus... ¿Qué mensajes vienen para vos, Virgo? Vamos a ver qué dice la semilla astral. Virgo, ¿qué viene para tu vida? Vamos a pedir tres cartas para ustedes, Virgo. Bien, lo primero que tenemos acá, Virgo, para vos, es las tierras perdidas. Dones y recuerdos del alma. Esto ya lo has hecho antes. Puede ser, Virgo, que vos en este momento estés lidiando con alguna situación, alguna circunstancia, que sientas como que ya estuviste ahí, ya pasaste por esta, por esta situación, ya pasaste por este lugar, por estas acciones. Tal vez han cambiado los personajes, ¿no es cierto? Pero estás repitiendo, ¿no es cierto?, alguna situación. Esto también te está haciendo aflorar cosas que vos decís, wow. Esto me viene de esta vida, me viene de la vida anterior. Hay una fuerte conexión con cosas, situaciones y personas que ya has vivido en vidas pasadas. También estás despertando a ciertos dones que traes de tu historia álmica. Otra carta que tenemos es el vacío. Y esta carta te dice, detente, abraza el invierno, el gran útero cósmico. Detente, el vacío te dice, detente un momento a contemplar lo que te está pasando, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. ¿sí? Es un momento, Virgo, para que, para que frenes la marcha, para que te tomes un momento de abrazar ese vacío y conectarte con estos recuerdos que estás teniendo de vidas pasadas. Otra carta que tenemos para vos es crear, no seguir. Forja un camino nuevo. Sé el líder que te, ve, te hubiese gustado tener. Fíjate cómo estas tres cartas se conectan entre sí. Estás teniendo recuerdos de quién fuiste en vidas anteriores. Estás aflorando y despertando tus dones. El vacío te dice... Detén la marcha un momento. Detente a observar. Y la última carta te dice crear, no seguir. No seguir a la corriente, no seguir el flujo de lo que tienes enfrente. Este es un tiempo, Virgo, para que vos empieces a crear el destino que quieres para ti. Bien, vamos a ver, Virgo, qué mensajes tienen los ángeles, ¿sí? Mensajes de los ángeles para Virgo. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Virgo, ¿qué mensajes tienen los ángeles para todos ustedes? Para este tiempo. Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Y vamos a ver. Tres cartas para vos. ¡Wow! 
todos mayores, ¿eh? todos arcanos mayores. Es un tiempo de gran transformación el que Virgo está transitando en este momento. ¿sí? Cuando vemos muchas cartas, muchos arcanos mayores en una lectura, es porque es un tiempo de transformación personal muy fuerte, muy importante y que va a durar posiblemente un tiempo más prolongado que unos días. ¿sí? Bien, la primera carta que tenemos es la emperatriz, el arcángel Gabriel. Es el momento de actuar conforme a tus planes. La creatividad se ve recompensada. Medios lujosos o abundantes. Esta carta Virgo te está diciendo que es el momento de actuar acorde a los planes que vos tenés para tu vida. Lo que te decía recién la semilla estelar. No corras, no sigas a la corriente. Es un momento para que vos empieces a crear tu propio destino y empieces a crear ese mundo que querés vivir y experimentar. Y esta carta te lo está confirmando. Es el momento de actuar conforme a tus propios planes y metas. ¿sí? La estrella. La estrella Virgo te dice un sueño que se hace realidad. Cree en ti. El final de una situación difícil. Hay algo, alguna situación, alguna puede ser... Eh, algo que vos sentís en este momento en tu vida muy trabado, con ese vacío que te llamaba a tomarte un tiempo para pensar, a detener la marcha. Y la estrella te dice, un sueño se hace realidad, cree en ti. El final de una situación difícil llega a tu vida, Virgo. Y la última, mágico y poderoso mensaje que te dice, nuevo comienzo. Iniciar una nueva vida, encontrar el propósito de tu existencia, una revisión benévola y compasiva del pasado. Fíjate Virgo como todas estas cartas se unen al mensaje que te dio la semilla estelar. Hay una conexión que estás empezando a tener y a encontrar con aspectos de tu vida que también se relacionan con tus vidas pasadas con cosas que vos sentís que estás recordando, no viviendo, sino recordando. ¿sí? Y acá hay un momento para detenerte a pensar, a reflexionar, a tomar todo este aprendizaje, a que crees tu destino y llega para vos un nuevo comienzo, Virgo. Bien, vamos a ver Virgo en el amor. Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus y el amor. Vamos a pedir un tablero de 9 para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus y ver un poco qué es lo que viene para vos en este tiempo en el amor, Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Bueno, Virgo, podemos ver acá en la línea del de pasado reciente, ¿sí? alguna situación de la que vos venís, donde posiblemente te tocó vivir situaciones de mentiras, de engaños, de decepción, desilusión, algo que no funcionó como vos esperabas. Puede haber sido una relación que se empezó a llenar de conflictos y de problemas, ¿no es cierto? Y eso hizo que vos... Quisieras tomarte un tiempo para ir hacia adentro, un tiempo de silencio y soledad para pensar, para replantearte qué es lo que realmente vos querés en tu vida emocional. Yo veo que esto pudo haber afectado mucho un compromiso, un compromiso importante que muchos de ustedes tenían. Eh, puede ser que todavía algunos de ustedes estén transitando esta situación, ¿eh? pero veo acá que realmente hubo muchas situaciones y cosas que pasaron en este vínculo o conexión que fueron ensuciando, fueron percudiendo, fueron, eh, ¿cómo decir?, matando lentamente el compromiso que vos tenías con una persona. Veo, Virgo, que en el momento presente vos descubriste alguna traición, alguien que te engañó, alguien que te faltó, descubriste alguna mentira. ¿Sí? Acá hay algo que salió a la luz, 
que vos pudiste ver a la otra persona con ojos de realidad, viste las cosas, ¿cómo decirlo? Como un despertar, las cosas tal cual son, ¿no es cierto? Las verdades tal cual son. Veo que eso llevó a que vos empezaras a tener comunicaciones, comunicaciones eh, para ver realmente cuál es el destino de esta situación. Veo que puede haber entrado en tu vida alguien más, ¿sí? Alguien más o posiblemente eh, en esa conexión apareció una tercera persona y vos descubriste quién era, ¿sí? ¿Qué es lo que te está pasando en este momento, Virgo? En este momento querés hacer cambios, cambios positivos. Eso es lo que vos querés que ahora llegue a tu vida. Cambios positivos donde yo te veo que estás fuertemente queriendo trabajar tu amor propio, tu confianza, tu seguridad personal. ¿sí? Y veo también que acá con la luna, vos realmente, Virgo, decís, bueno, si esto no resultó, yo me abro, busco un cambio, busco a alguien que me valore, de verdad, con sinceridad, con honestidad. ¿Qué es lo que vemos acá? En tu mente todavía tenés muy presente todas estas situaciones conflictivas que viviste con alguien, las mentiras, y eso te lleva a buscar un cambio positivo, un cambio para mejor. Puede ser que te estés tomando un tiempo, como dije, de silencio y de soledad en tus sentimientos, ¿sí? Y querés abrirte a comunicaciones nuevas, con nuevas personas en tu vida. Yo veo que vos, Virgo, querés realmente encontrar a alguien con quien tener un compromiso, pero un compromiso leal, un compromiso con honestidad y con verdad. Alguna persona que realmente valore lo que vos sos y lo que tenés para dar y que esto traiga a tu vida un nuevo comienzo en las emociones. Es como que acá vos venís de vivir una situación que se fue complicando demasiado. Por eso ahora estás en pos de buscar un cambio positivo. En este tiempo de detenerte y de replantearte, Virgo, hacia dónde vas y qué es lo que querés para tu vida, especialmente en el aspecto del amor. Porque yo veo que vos, Virgo, sos una persona que realmente querés un amor sincero, un compromiso verdadero, querés lealtad. No querés a alguien que te esté diciendo verdades a medias. Querés todo. Por eso llegan cambios positivos a tu vida. Bien, Virgo, hasta acá te dejo tu lectura. Espero que la información te sirva y desde ya te agradezco que te suscribas a mi canal y me apoyes. Y nos vemos en el próximo video.